بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوانا إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أما بعد بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى نكم تكيا رحمة كيونغزويتم تميتم محمد صلى الله عليه وسلم ninayo furaha kubwa sana kuweza kukutana leo katika kipindi chetu hiki ambacho ni kipindi kipya kabisa ambacho kinachotufundisha masala miongoni mwa masala ya dini yetu ya Uislam. Ni somo muhimu sana ambalo limekuja kutueleza na kutuelekeza ni jinsi gani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyowahurumia waja wake na akawapa wepesi katika kutekeleza sheria za Allah tabaraka wa Ta'ala. Somo hili ndugu zangu katika imani ni somo la atayammum yani katika Kiswahili ni kutayammam. E, tutajifunza namna ya kutayammam, tutajifunza masharti ya kutayammam, lakini pia tutajifunza uh, mambo ambayo yanayobatilisha kutayammam. E, ni somo kwa kweli ambalo kila Muislamu uh, ni wajibu kwa yeye kulijua kwa sababu anaweza katokewa na jambo ambalo litakuwa ni gumu kwa yeye kutumia maji katika hali zote za kufanya tohara kama vile kuoga au kutawadha kwa hiyo akatakiwa atumie e, hii njia ya kutayammam watu wengi sana hawajui maana ya kutayammam na namna ya kutayammam kwa hiyo ni fursa kwa kuwewe e, iwapo kama utafikiwa na kipindi kama hiki kuweza kujifunza ni namna gani utaweza kutayammam kutayammam manake nini katika kisheria e, katika sheria kutayammam huwa mashul wajhi wal yadaini ni kupaka ni kupaka uso na mikono miwili biswaidin tayyib kwa mchanga uliokuwa safi usiokuwa na najis ala wajhi mahsusi kwa namna maalum iliyowekwa na sheria taabudan lillahi ta'ala kwa ajili ya kufanya ibada na kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huku ndio kutayamma ndugu zangu katika imani kutayamma unatumia mchanga na unaosha viungo maalumu ambavyo ni uso unapaka viungo maalumu ambavyo ni uso na viganja viwili na kupaka huku ndugu zangu katika imani unakufanya kwa ajili ya kufanya ibada na kumwabudu Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo huku ndiko ambako ni kutayamma. Ndugu zangu katika imani ni ipi hukumu ya kutayamma? Sheria yetu ya Uislamu imeweka swala la kutayamma kuwa ni jaiz, ni jambo ambalo linalojuzu na halina tatizo lolote katika dini yetu ya Uislamu. Bimana Muislamu anaweza akatumia mchanga pale ambapo sababu za, ku, za matumizi ya mchanga zitakapokamilika. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amezungumzia kuhusiana na hili jambo la kutumia mchanga aa, ndani ya Qur'ani tukufu ndani ya sura Al-Maida aya ya sita, aya ndefu kabisa lakini Allah nasema ya ayyuhalladhina amanu enyi watu mliwaamini idha qumtum ila salati mtakapotaka kuswali faghsilu wujuhakum wa aidiyakum osheni nyuso zenu pamoja na mikono yenu ila almarafiq mpaka kwenye mpaka kwenye fundo mbili za, mi, za mikono fundo mbili za mikono ni hizi huku hizi ambazo zinazo zinazoonekana kisha Mwenyezi Mungu akaendelea kuzungumza uh, nguzo za udho akasema wamsahu biruusikum wa arjulakum ila alkaabain na mpake mpake e, vichwa venu alafu muoshe na miguu yenu mpaka kwenye kongo mbili za miguu kongo mbili za miguu ni ile sehemu ambayo iliyokuwa juu ya kisigino hii ndio kongo kwa hiyo muislamu anatakiwa aoshe na ile kongo inakuwa ndani ya kiungo ambacho kinachooshwa vile vile fundo za mikono zinakuwa ndani ya kiungo ambacho au sehemu ambayo inayooshwa. Kwa hiyo wakati wa kuosha usije ukaishia e, nyuma ya kongo, ba, nyuma ya hizi fundo, bali uoshe mpaka hizi fundo nazo ziwe ni katika sehemu ya kuosha. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaendelea kusema wa in kuntum junuban na pindi mtakapokuwa na janaba fatahharu basi jitarisheni. Uh, kujitwarisha ukiwa na janaba manake ni kutumia maji na kuoga kisha kasema wa in kuntum marda na pindi mtakapokuwa ni wagonjwa au ala safarin au mko safarini au jaa ahadum minkum min al ghaib kisha kasema Mwenyezi Mungu au la mastumun nisaa au mkakutana na wanawake wala mtajidu falam tajidu maan hamkupata maji basi fatayammamu sa'idan tayyiba 
tumieni kutayamam kwa mchanga uliokuwa safi. Kwa hiyo tunaona swala la kutayamam limezungumzwa na Mwenyezi Mungu moja kwa moja ndani ya Qur'ani. Kisha Mwenyezi Mungu akatufundisha namna ya matumizi ya mchanga kwa kusema famsahu bi wujuhikum basi pakeni nyuso zenu wa kum minhu na mikono yenu kutokana na huo mchanga ma yuridu Allahu liyaj'ala alaykum min harajin Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kwamba hatutaki kupata dhiki na shida katika kutekeleza ibada yake walakin yuridu liyutahhirakum na bali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anataka kutusafisha na kutuweka tu nadhifu kabisa waliyutimma ni'matahu alaykum na ili Mwenyezi Mungu atimize neema zake kwa waja wake la allakum tashkurun ili muweze kumshukuru Allah tabarak wa ta'ala mpenzi mtazamaji bila shaka umeona wazi kabisa jinsi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anavieleza masala haya ya kutayamam ndani ya Qur'ani kwamba ni jambo mashruu ni jambo la kisheria Muislamu kutumia mchanga katika kujitoharisha pindi sababu zinapokamilika pia Mtume Ali Salatu Wassalam ameeleza kuhusiana na swala la kutayamam kwa kusema e, ju'ilatil ardhu kulluha li wali ummati masjidan e, ardhi yote imefanywa kwangu mimi Mtume sallallahu alaihi wasallama na uma wangu mzima umati Muhammad sallallahu alaihi wasallam masjidan yani ardhi hiyo imefanywa kuwa ni msikiti wa tahura na ardhi hii ni safi kwa hiyo muislamu utakapokuwa popote duniani uko shambani uko porini uko wapi muda wa swala ukafika basi ujue kwamba pale ulipo ndio msikiti kama alivyosema mtume alayhi salatu wasalam isipokuwa baadhi ya maeneo ambayo yana najis na najis zinaonekana labda chooni au sehemu nyingine hiyo sehemu huwezi huwezi ukaswali ndani yake ama sehemu zingine kama mapori au sehemu zingine ni salama ni safi ni tahir unaweza ukatekeleza ibada yako kama kawaida kisha e, mtume sallallahu alaihi wasallam akaendelea kwamba yoyote atakayekutwa na swala sehemu yoyote basi atekeleze swala pia allah e, mtume sallallahu alaihi wasallam akaendelea kusema kuhusiana na kuzungumzia kwamba mchanga ni salama e, na ni safi pale aliposema saidun tayyibun asema mchanga uliokuwa safi kafika wa illa mtajidu almaa na unakutosha hata kama hukupata maji lakini pia Mtume sallallahu alaihi wasallama ameeleza masala haya kutayamam katika sehemu nyingi sana. Waqad ajma ahlul ilmi na wanachuoni wamekubaliana, wanachuoni wamekubaliana uh, ala mashru'iyati tayammam juu ya kwamba kutayamam ni sheria idha tawafarat asharait pindi uh, masharti yatakapokamilika ya matumizi ya mchanga basi ni wajibu kwa Muislamu atumie mchanga katika kujitoharisha wa innahu qa'imun maqam at-tahara bimaqam maqam at-tahara bil ma na kwamba mchanga umesimama nafasi ya maji katika kujitoharisha pindi maji yanapo pindi maji yanapokosekana kwa hiyo mpenzi muislamu ni wajib kwa wewe ujue hilo na ulitambue ili uweze kujua ni jinsi gani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyowahurumia waja wake kwa kuwafanyia wepesi katika utekelezaji wa ibada kisha baada ya hapo ndugu zangu katika imani E, tunaenda moja kwa moja katika kubainisha ni yapi masharti ambayo Muislamu akiyakitimia ya, kwa Muislamu anatakiwa kutumia mchanga katika katika kujitoharisha na ni zipi ambazo sababu ambazo zinapelekea mtu kutumia mchanga A, haya ni masala muhimu sana ndugu zangu katika imani ambayo ni wajibu kwa kweli kwa, kwa Muislamu aweze kutumia kisha akasema yubahu tayammum anil ajiz kwanza kabisa ni halali kutayamam au kutumia mchanga anil ajiz min isti'mali alma kwa mtu ambaye ameshindwa kutumia maji ima lifaqdihi kwa sababu nyingi mtu anaweza kushindwa kutumia maji sababu ya kwanza ima ni kwamba yale maji ameyakosa au alkhaufu e, au anaogopa kupatwa na madhara pindi atakapoyatumia yale maji mtu anaweza kawa na majeraha mwilini mwake kwa hiyo pindi atakapotakiwa ku, kuoga labda amepata janaba au amepata dharura yoyote akitakiwa kuoga kwa kutumia maji basi yale maji yanaweza yakamdhuru kwa hiyo e, anashindwa kutumia maji kwa sababu ya madhara ambayo yanaweza yakampata 
di maradhin au kwa sababu ya maradhi fil jismi katika mwili wake au shidda tibardin au ni kipindi cha baridi kali na hakuweza kupasha au kuyachemsha yale maji yakawa na uvugu vugu kwa hiyo katika hali kama hiyo anapaswa kutumia maji. Kuna watu wanaishi sehemu mbalimbali kama vile maeneo yenye baridi sana kama Iringa, Iringa, Njombe na baadhi ya sehemu za kama mikoa ya Tanzania kama vile Kilimanjaro, Arusha, inawezekana mtu akapatwa na ubaridi mkali kiasi kwamba hawezi kutumia maji. Katika hali kama hiyo anatakiwa atayammam. Ni hadithi Imran ibn Hussein kwa hadithi ambayo ameipokea eh, Imran ibn Hussein alayka bi Sa'id al-Tayyib mtume alipomwambia kwamba eh, tayammam kwa mchanga uliokuwa safi fa innahu yakfika hakika mchanga huo unakutosha kwa hiyo ni mambo ambayo yameruhusiwa kisheria na mtu asione uzito katika matumizi hayo kwa muda ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameleleza jambo hilo na akaliruhusu wasayati mazidu min albast na tutaeleza zaidi pia miongoni mwa mambo wa yasihu tayammum bi shuruti alati na inajuzu inaswihi kutayammam pindi muislamu anapotimiza masharti yafuatayo jambo la kwanza aniya mtu aweke nia wakati wa kutayammam wa hiya niya tustibahati swala nayo ni nia ya kuhalalikiwa na ile swala we, kwa, kwa sababu ya kutumia mchanga wa niya tu shartun fi jami' al ibadat na ijulikane ya kwamba nia ni sharti ya kuswihi ibada zote. Huwezi kufanya ibada bila kuwa na nia. Na nia haitamkwi. Yaani mtu asije kadhani kwamba wakati anatumia ule mchanga atasema na waitu kutumia mchanga na vitu vingine. La, bali ndani ya moyo wako unaweka azimu ya kutayamma kisha viungo vinaenda kutekeleza ile azima na nia ambayo iliyomo katika moyo wako. Kwa hiyo sharti la kwanza wapenzi watazamaji ni kuwa na nia. Sharti la pili ni al-Islam, kwamba yule anayetayamma au ni Muislamu, fala yasihu min al-kafir li annahu ibada. Haiswi kutayamma e, kukafanywa na mtu ambaye ni kafiri kwa sababu swala la kutayamma ni ibada miongoni mwa ibada ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameziweka kwa waja wake. Sharti la tatu ni al-aqlu mtu awe na akili bimana mwenda wazimu au mtoto mdogo asijitambua haijuzu kwa yeye kutayamma na sharti la nne ni at-tamyiz tamyiz ni kuwa na upambanuo wa kujua baya na zuri fala yasihu min ghairi mumayyiz haijuzu kutayamma kwa mtu ambaye hawezi kupambanua bimana kwamba hata jua kwamba anachokizungumza au anachokifanya ni nini katika utekelezaji wa ibada na sharti la mwisho kabisa ambalo ni sharti la tano katika masharti yanayojuzisha mtu kutumia mchanga ni taadhuri isti'mali ilma ni kupata udhuru au kushindikana kutumia maji kwa sababu nyingi sababu ya kwanza imma li adamihi au kwa sababu yale maji yenyewe hayapo kama alivyoeleza mtume Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani katika sura Al-Maida falam tajidu ma'an na hamkupata maji fatayamma muswa'idan tayyiba basi e, fanyeni tayammum kwa kutumia mchanga uliokuwa safi na kauli ya mtume sallallahu alaihi wasallam inayosema inna sa'ida tayyib tahuru tahuru almuslim akika mchanga uliokuwa msafi ni utakaso na ni ni, 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 ni tahara au ni jambo ambalo linalomtoharisha muislamu baada ya kuwa amekosa amekosa maji Uh, kisha uh, baada yake baada ya baada hiyo sababu ya kwanza sababu ya pili au alkhaufu au mtu ameogopa au alkhaufu au mtu ameogopa uh, adharar madhara bisti'malihi kwa kutumia maji ima li maradhin yukhsha ziyadatu ima ana maradhi labda anaogopa akiyatumia ile maji maradhi yake yatazidi au taakhuru shifaihi bisti'mali bisti'mali alma au anaogopa kwamba kupona kwake kutachelewa pindi atakapokuwa ametumia maji katika hali kama hiyo anatakiwa atayammam na kama alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa in kuntum marda pindi mtakapokuwa ni wagonjwa basi mkawa mmeshindwa kutumia maji tumieni e, mchanga uliokuwa safi vile vile mtume sallallahu alayhi wasallam ameeleza kuhusiana na swala hili la mtu kutumia mchanga kwa kuogopa uh, maradhi asema qataluhu qatalahumullah wamemuua na Mwenyezi Mungu awaangamize e, hii hadithi ilizungumzwa baada ya kuwa sahaba mmoja alipata majeraha katika vita ikawa ameshindwa kutumia ameshindwa kutumia maji e, ameshindwa kutumia maji masahaba wakamlazimisha ambao walikuwa hawajui sheria wakamlazimisha kaoga alivoga hivyo hivyo akafa
kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio akawalaumu kwa nini wamezungumza vitu ambavyo hawavijui bali walitakiwa waulize wale ambao wanaojua ndio maana akasema maneno haya na sababu nyingine ni au shiddat bardin au kwa sababu ya baridi na sababu ya sita ni ay yakuna tayammum bi turabin tahurin ghaira najis kweni kutayamma ni kwa kutumia mchanga ambao ni safi usiokuwa na najis kisha kipengele cha mwisho ni mambo ambayo yanayobatilisha uh, tayammam eh, wa hiya alashya allati tufsiduhu na, na ni mambo ambayo yanaharibu ile tayammam wa mubtulatuhu na vinavyobatilisha tayammam ni vitu vikuu vitatu jambo la kwanza mubtulatu tayammam eh, an hadath asghar asema yubtilu tayammam eh, mambo ambayo yanayoharibu tayammam ni kutokwa na hadathi e, ndogo au kubwa e, au kutokwa na upepo sehemu ya nyuma katika dubu ya mtu na vyote ambavyo vinavyoharibu udhu vile vile vinaharibu kutayamma na jambo lingine la pili ni ujudu alma pindi maji yanapopatikana basi kule kutayamma kuna kuwa kumeharibika kwa yule mtu ambaye ametayamma kwa sababu ya kukosekana maji na ama yule ambaye ni kwa sababu ya maradhi au kwa sababu ya, au kwa sababu ya baridi bado ataendelea kutumia kutayamam kwa muda ambao sababu ile bado ipo na jambo la tatu zawalu aludhri ni ule udhuru kuondoka kwa yule ambaye alikuwa na baridi ile baridi ikiondoka ni wajibu kwa yeye kutumia maji na yule ambaye alikuwa ni mgonjwa maradhi yake eh, akipona basi ni wajibu kwa yeye kutu, kutumia kutumia maji kisha tuje katika sifa ya kutayamma Sifa ya kutayamma ni nyepesi sana. Na una na, na sifa na namna ya kutayamma ni rahisi mtu yoyote anaweza akatumia kutayamma. Nako ni kuchukua mchanga ambao e, uko safi na ukaukusanya sehemu moja kisha ukaupiga kwa viganja viwili vya mikono. Ukaupiga kwa kusema bismillah, ukaupiga ule mchanga, baada ya kuupiga ule mchanga kwa mikono yako miwili pamoja E, bila shaka kwenye mikono kutakuwa kuna vumbi. Kwa hiyo natakiwa uikungute kidogo ili ile vumbi isikuchafue. Baada ya hapo unaosha uso wako, unaosha unapaka uso wako wote ule uso wako na upaka kisha mkono wa kushoto unapaka mkono wa kulia na mkono wa kulia unapaka viganja viwili vya mkono wa kushoto. Mtume صلى الله عليه وسلم anasema dharbatan liwaji lilwaji wal kafain ni pigo moja alafu ile pigo una, unapaka au kufuta uso pamoja na viganja viwili hapo nakuwa ume, umetayamma na uh, njia nyingine ya pili ni kukusanya mafungu mawili ya mchanga pigo moja ukaosha, ukapaka uso na pigo la pili ukaosha viganja viwili lakini ambayo imethibiti na ina nguvu ni pigo moja ambalo unapaka una, una, una uso wako pamoja na viganja viwili wapenzi wa islam huko ndiko ambako ni kutayamma na hizi ndio sababu zinazomfanya mtu atayamma na hii ndio namna ambayo e, mtu ataitumia katika kutayamma matumizi ya kutayamma kama tulivyojifunza ni katika kutawadha vile vile ni katika kuoga yani ukipata janaba ili uswali unatakia utayamma sio kujigaragaza kwenye mchanga bali unapiga pigo moja kwenye mchanga unapangusa uso wako na kupangusa mikono yako kwa kutumia lile vumbi tu linalobaki. Tumeona ni jinsi gani Uislamu na dini yetu ilivyokuwa nyepesi, ilivyokuwa sahali, ilivyokuwa imemfanyia wepesi kila aina ya mtu kulingana na nafasi yake. Wagonjwa hawana sababu za kutoku swali. Wenye matatizo hawana sababu za kutoku swali. Kiasi kwamba ukishindwa kutumia maji utatumia u, 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 mchanga. Wapenzi wa Islam E, nadhani tumejifunza mengi katika somo la kutayamma na tuishie hapa tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie kuwa ni wale wenye kusikiliza maneno na kuyafuata yale ambayo yaliyokuwa bora tumwe Mwenyezi Mungu atupe ilmu yenye manfaa na atupe e, ibada ambazo zenye ikhlas na tuweze kumtakasia uti Allah tabarak wa ta'ala tukutane tena wapenzi wa tazamaji katika kipindi kingine kitakachokuja tunasema subhanakallahumma wa bihamdik نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته